tardes a todos y bienvenidos un día más a Guadalajara al Día. Viernes 13, por lo tanto fin de semana y nosotros como siempre tenemos muchos planes que ofreceros para que podáis disfrutar de este fin de semana. Lo primero de todo, esta misma tarde va a tener lugar el primer, cor el primer concierto de CEPROBAN, la Federación Provincial de Bandas, que además se estrena por una buena causa y es que va a hacer un concierto benéfico a favor de NIPACE. Y nosotros aquí vamos a conocer, pues como no, más datos acerca de este concierto. Después eh, nos vamos con una opción solidaria también, pero en este caso deportiva. Y es que el domingo va a tener lugar la carrera solidaria Gotas para Níger, que pues, eh, a los que todos estamos invitados y es que tenemos esa oportunidad de colaborar con los que más lo necesitan a la vez que nos ponemos en forma. Así que quédense muy cerca porque esto es Guadalajara el día y comenzamos. Pues comenzamos con el primer plan que además lo tenemos para esta misma tarde, en concreto a las ocho y media en el Centro Municipal Integrado de aquí de Guadalajara. Es ese concierto que han organizado desde FEPROBAN y del que vamos a conocer ahora mismo más detalles. Nos acompañan ya Miguel Lebón, vicepresidente de FEPROBAN. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y también su presidente Jesús del Melado. Buenas tardes. Buenas tardes. Lo primero de todo, ¿cómo surge la iniciativa y sobre todo cuánto tiempo, porque es mucho, lleváis trabajando para este primer concierto de FEPROBAN? Bueno, pues llevamos pues, por estas fechas un año desde que se fundó la federación. Pues lo primero que queríamos hacer era un concierto para dar a conocer a la gente eh, la banda de la federación y que la gente sepa que ya hay una federación de bandas eh, a nivel provincial eh, para hacer representación dentro de Castilla-La Mancha de Guadalajara. Jesús, ¿cuántas bandas eh, forman actualmente en este momento FEPROBAN? Actualmente somos federadas nueve bandas y las nueve bandas eh, todas van a estar representadas en el concierto de esta tarde. Cada una de las bandas ha puesto una serie de músicos, unos poquitos músicos, y esos pocos músicos van a formar la banda de Feproban, que integra un total de 55 músicos. ¿Es, eh, ¿La federación está abierta a que haya nuevas bandas de música de los municipios de Guadalajara que se quieran adherir a ella? Sí, o sea, sí. ¿Se puedan adherir? Sí, sí, por supuesto está abierta y tenemos eh, ganas de que todas las bandas estén integradas en Feproban. De hecho, eh, ya tenemos solicitud hecha de la banda de Humanes, ...de la banda de Yebra y la banda de, de Álvarez. ¿Cuál es el objetivo de FEPROBAN? Porque mmm, al fin y al cabo supone un reto, ¿no? El hecho de juntar a bandas de municipios muy distintos, ¿no? En puntos eh, distintos de la provincia, en una provincia tan amplia como Guadalajara. ¿Cuáles son los objetivos que perseguís con la creación de, de FEPROBAN? Bueno, pues eh, hay varios objetivos. Los principales son... Eh, ...mantener vivas las, las asociaciones de bandas dentro de la provincia... ...ayudarnos entre unos y otros... Eh, ...generar una cultura musical dentro de, de nuestra provincia... ...y eh, dar conciertos, dar conciertos benéficos... ...para que todo el mundo disfrute de la banda de Fetroban. ¿Por qué habéis elegido a Nipace como destinatarios de vuestro primer concierto? <coughs> bueno, <coughs> tuvimos una, una reunión... ...lo que es la Junta Directiva de FEPROBAN... ...en la cual está, hay un representante de cada una de las bandas... ...y decidimos que el primer concierto que diera... ...la banda de música de la Federación... ...fuera a favor de una ONG o una fundación... ...que trabajara con niños... Eh, ...y si era posible que fuera de Guadalajara... ...estuvimos barajeando dos opciones... ...y después de visitar las instalaciones de NIPAZ... ...y que Ramón Rebollo se prestara... ...a enseñarnos y a... A, a, a darnos su trabajo, el trabajo que realizan allí, eh, pues decidimos que, que era la mejor opción o por lo menos la que nosotros creíamos en este momento más conveniente. No hemos recordado cuáles son las eh, nueve bandas que en el momento están formando FEPROBAN. Vamos a nombrar a cada una, a cada una de ellas. Vamos a ver, por un lado, Azuqueca, Jadraque, Almoguera, Alovera, Cifuentes, El Casar. Brihuega, Sacedón, no quiero que se me escape ninguna, Cifuentes, no sé si la han Cifuentes, nombrado. Cifuentes sí, sí. Brihuega, yo creo que, y, Alovera, y Sigüenza. Eh, yo creo que hemos creo, dicho creo, todas. Creo, creo, si hemos dicho nueve, 
que están todas. <risa> eh, ¿cuántas, eh, ¿Cuántas canciones se van a interpretar esta, esta tarde en el concierto? Eh, van a ser ocho temas. Eh, el concierto va a estar dividido en dos mitades. La primera parte, que habrá cuatro temas, Moros y Cristianos, Caballería Ligera, Oregón y Gloria al Pueblo, que estará dirigida por un director de una de las agrupaciones, de una de las asociaciones, que es José Manuel Ruiz Pina, y la segunda parte, que son otros cuatro temas, que será Ami Buñol, Sinfonía Clásica, Luisa Fernanda y Pop in the Shop, que será eh, dirigida por Francisco López Tomás, que es otro de los directores, porque los directores irán rotando cada concierto, serán director o directores distintos, dentro de, dentro de las bandas distintas de, de FEPROBAN. ¿Cuál ha sido un poco el clima que ya se ha creado en FEPROBAN entre eh, los integrantes de esa banda? ¿no? Son cerca de, de 60 personas que vienen de, de bandas distintas, ¿no? que incluso no se conocían antes de formar parte de, de FEPROBAN. ¿Cómo ha sido el trabajo con, con ellos? Bueno, pues el trabajo para preparar este concierto han sido un total de cuatro ensayos. Los dos primeros los hicimos en las sedes de las bandas de, de los directores que van a llevar a cabo el concierto. El primero se hizo en Cifuentes. Eh, fue la primera toma de contacto, el primer encuentro, digamos, entre todos los músicos, que como dices, eh, venían de todas las bandas. Y el segundo se hizo en Almoguera, la sede del segundo director. Y los otros dos los hemos hecho en el Conservatorio Profesional de Música Sebastián Durón. La verdad que el clima que se ha vivido y lo que es el, el ambiente ha sido espectacular. Desde el primer momento ha habido unas ganas de colaboración por parte de todos eh, impresionantes. Eh, todo el mundo actúa y ha participado de forma altruista. El hecho de hacer los ensayos eh, cada vez en una, en una sede eh, ha sido porque queríamos que la gente se implicara de viajar de, de, de unas zonas de Guadalajara a otras, que todo el mundo tuviera la misma responsabilidad y digamos los mismos gastos, ¿no? porque a fin de cuentas no ha habido ayuda por parte de ninguna de las administraciones, entonces todo esto ha sido costeado por nuestros bolsillos y queríamos que, que la gente se implicara, tal que como por ejemplo los de Sigüenza se desplazaran hasta Almoguera o los de Jadraque a Almoguera, que la verdad que hay un trecho uh -huh. bastante importante, y dejar los dos últimos ensayos centralizados en lo que es la capital. Decidimos que fuera en el conservatorio porque la relación que hay con el conservatorio es bastante muy estrecha con lo que es la federación. El conservatorio ha abierto digamos, sus puertas a lo que son las bandas de música y la colaboración eh, de Pascual Piquera, de su director, ha sido fabulosa. A partir de este concierto, que es el primero, ¿os planteáis seguir con pues, una ruta de conciertos o al fin y al cabo hacer pues, una pequeña presentación ¿no? en cada uno, sobre todo los municipios que conforman FEPROBAN? Ah, FEPROBAN tiene vocación de dar conciertos, no cabe duda. Eh, una de las cosas que queríamos re retomar con FEPROBAN era eh, el encuentro de bandas dentro de la provincia, que se había dejado por los recortes, llamémosle crisis, y bueno, pues queremos, no solamente aquí en la provincia, sino que tenemos vocación de salir fuera representando a nuestra provincia, pues a Castilla-La Mancha o al territorio nacional o internacional. Estamos dispuestos a ello, lo que sí. Y como decía muy bien Jesús, necesitamos colaboración. Colaboración porque estos son unos costes que hay que sufragar de alguna de las maneras y lógicamente nosotros en nuestra modesta economía no podemos llevar a cabo. Entonces, de aquí llamamos, hacemos un llamamiento a todos los estamentos oficiales y a empresas privadas, que ya hemos empezado a estar en contacto, si se puede decir, con el Corte Inglés de Guadalajara, eh, esto que las administraciones no, no nos aportaban nada, pues hemos tenido que empezar a salir afuera a conseguir algún, alguna ayuda para poder realizar nuestros proyectos. Eh, después de este concierto van a seguir ensayando, es decir, eh, la banda de FEPROBAN se va a seguir juntando para, para formarse, ¿no? porque al fin y al cabo, eh, aunque está formada, necesitan de los ensayos, ¿no? necesitan ver cómo suena todo en conjunto, como vamos a poder escuchar esta tarde. Lo que es la banda de la Federación es una banda que va a ser itinerante, o sea, ¿qué quiero decir con esto? Que al igual que ahora, por ejemplo, cada banda ha aportado eh, un total de cinco o seis músicos, estos cinco o seis músicos pueden o no repetirse. Entonces, ¿qué quiero decir? Eh, pues que lo que es la formación de los músicos se lleva a cabo dentro de las escuelas de cada una de las asociaciones. 
...no hay, eh, digamos, unos ensayos establecidos... ...para que esta banda sea fija, no es una banda fija... ...va a ser una banda que va a ir cada vez rotando... ...tanto en músicos como en directores... Uh -huh. ...y la riqueza cultural que va a aportar... ...yo creo que va a ser todavía mayor... ...que si fuera eh, lo que es la banda fija... Eh, ...luego lo que es en cuanto a proyectos... ...como bien ha dicho Miguel... Eh, ...más que, digamos, una programación de conciertos... ...con esta banda, lo que FEPROBAN también quiere es... ...promover encuentros, eh, certámenes a nivel de uh -huh. lo que son nuestras bandas... ...el próximo proyecto, el más inmediato que tenemos... ...es el primer certamen de bandas de música de Guadalajara... ...que no se ha hecho nunca, el certamen es un, un concurso... Uh -huh. ...no se ha hecho nunca... ...y lo vamos a hacer en Cogolludo... ...en colaboración con el Ayuntamiento de Cogolludo... Eh, ...va a ser el próximo día 2 de mayo. O sea que sí que tenéis eh, proyectos en mente... ...y además un certamen que es algo que, que prueba sin duda... ...el nivel de, de las bandas... Solo recordar la cita de esta tarde, Miguel, a qué hora y sobre todo el coste que para nosotros es, es eh, casi insignificante, pero que puede hacer niño, por, mucho bueno, por pues, los niños de Nipace. Pues para que la gente que nos vea vaya cogiendo nota y papel, que no es tan difícil, eh, será a las ocho y media de esta tarde en el Centro Municipal Integrado, en el CMI, en la Avenida del Vado, en Aguas Vivas. La entrada son cinco euros. ...es para una buena causa, como tú has dicho a la entrada de para Nipace... ...y esperamos que se llene en el centro y que la gente lo disfrute... ...pero son a las ocho y media en el, en el CMI, cinco euros. Y además también hay fila cero, o sea que quien quiera colaborar también puede hacerlo, Por supuesto, ¿no? y además que Nipace, eh, como todas las aso asociaciones y sobre todo ONGs... ...necesitan siempre apoyo económico... Por supuesto, la fila cero, que todo aquel que quiera contribuir, debería contribuir para que este tipo de, de grupos siga existiendo. Pues eh, muchas gracias Jesús y muchas gracias Miguel por gracias. acompañarnos gracias. y nos vemos esta tarde en este primer concierto de, de FEPROBAN a favor de, de NIPACE. Muchas gracias. Sí. gracias. Bueno, pues ahora vamos a ver un anticipo de la exposición de ilustraciones que ya podemos disfrutar en el Teatro Auditorio Buero Vallejo y que tiene como protagonista a Don Quijote. Pues como bien les decía, continuamos con causas solidarias y es la que nos proponen en este caso para el domingo por parte de UNICEF con esa carrera solidaria Gotas para Níger. Nos acompaña ya Alberto Saez, que es el representante de UNICEF en el comité de que hay aquí en Guadalajara. Buenas tardes. Buenas tardes. Eh, séptima ya, carrera, ¿verdad?, de Gotas para Níger, una carrera solidaria. Que, ¿Cuál es el objetivo claro que tiene esta carrera? Pues el objetivo, por un lado, es sensibilizar a los, a los escolares, a la, a la población en general, del problema que existe con el acceso al agua potable en países como Níger, basando bueno, en Níger fundamentalmente, y por otro lado, pues la captación de fondos para financiar este programa Gotas para Níger. Eh, ¿Cuáles son las carreras que vamos a poder, en las que vamos a poder participar? 
Bueno, pues hay dos modalidades, una para, digamos, para los niños, para los más pequeños, a partir de las diez y media, con, empieza con la carrera chupetín, donde los niños desde, eh, de tres años corren una distancia de 8 metros y en función de las edades corren distintas distancias hasta, hasta 14 años aproximadamente que corren, eh, unos, dan cuatro vueltas a las pistas de atletismo, unos 1.600 metros y luego tenemos a partir de las 12 la carrera absoluta que son 6 kilómetros por circuito urbano para ya mayores de 17 años y adultos. Estamos viendo los recursos de, de, de esta carrera que tuvo lugar el año pasado. La gente cada vez participa más, ¿no? Sí que estáis viendo que, que la gente está sensibilizada o por lo menos es consciente de, de lo necesario que es ayudar a, a países como, como Niger. Sí, nuestro objetivo el primer año era consolidar la carrera, era hacerla que tuviera un carácter anual y bueno, vamos ya por la, por la séptima edición y sí es cierto que bueno, el año pasado batimos récords de participación con casi más de 700 eh, corredores, ¿no? porque luego sí es cierto que aunque haya personas que uh -huh. no corren, pero sí que colaboran pues, con el, lo que llamamos el dorsal cero, aportando esos dos euros, nada más dos euros del dorsal, y bueno, pues eh, aunque no corran. Por eso animo a todos que aunque no corran, bueno, pues pueden colaborar con esos, con dos euros, que no es nada prácticamente, para apoyar esta, este programa de UNICEF en Níger. Eh... En concreto, ¿dónde va a ir? Este, ¿Cuál es el proyecto para el que se crea? Porque cada año vais eligiendo ¿no? un destino claro dentro de Níger donde se dirigen los fondos que se recaudan en esta carrera solidaria. Sí, el programa Gotas para Níger es un programa de UNICEF a nivel, a nivel nacional. Lleva más de siete años. Eh, en casi todas las provincias españolas y poblaciones se repiten... Eh, este tipo de carreras vienen centros escolares, vienen en zonas en pistas de atletismo, es decir, que hay un programa, como digo, como digo nacional, y el objetivo este año es llegar el, llevar el agua potable a 30 escuelas eh, rurales. ¿Y por qué a 30 escuelas rurales? Porque nada más el 15% de las escuelas rurales que hay en Níger tienen acceso al agua potable. Es decir, que la realidad es que eh, algo tan vital para nosotros y tan elemental que, que, que tenemos en nuestro día a día, hay personas en Níjar que, que todavía no lo conocen, es decir, que no tienen agua eh, no solo no, ni para beber, o sea, ya no para lavarse, sino ni para beber. Sí, por, ello, por eso el programa este es una apuesta, por un lado, para sensibilizar a la población en países. Nosotros vivimos en el primer mundo ¿no? y bueno, no nos planteamos todos los días cuando damos al grifo, nos duchamos, ese acceso a agua potable. Pero sí es cierto que en países como, como Níger, pues eh, tan solo la mitad de la población tiene, tiene acceso al agua potable, a un bien tan necesario y además eh, bueno, eh, UNICEF como valedor y eh, bueno, cuyo objetivo es el cumplimiento de los de los de los derechos de los niños hay un derecho fundamental, el derecho a la salud y dentro del derecho a la salud, a la salud específicamente el acceso al agua potable, a la higiene y al saneamiento y es que no se, no, se, no se está cumpliendo. Entonces el no tener ese acceso al agua potable implica problemas de salud, problemas de nutrición y en definitiva estás hipotecando el desarrollo de más de 3 millones de, más de, 3 millones de niños y niñas que viven en Níger. ¿no? Lo que está claro es que UNICEF siempre apuesta por la infancia, lo hace en Níger, lo hace en, en países de todo el mundo, incluso también, sobre todo en los más necesitados, pero también lo hace en España, ¿verdad? Porque eh, conocíamos además, recientemente se celebraba un acto muy importante aquí en, en Guadalajara, uh -huh. donde muchos eh, colegios, por suerte también de, de, de Guadalajara, de nuestra provincia, eran reconocidos por su labor con la infancia, todo claro que sí, respaldado por, por UNICEF. Pues sí. La verdad es que bueno, el, el objetivo de UNICEF en, a nivel, en un país como España pues, por un lado la sensibilización y por otro lado la captación de fondos, pero también eh, UNICEF está trabajando en España a nivel nacional en un programa que se llama Yo Pido, Yo Pido Pacto para que eh, bueno, pues, se aúnen las fuerzas sociales, las fuerzas políticas y tengan, en cuen y tengan en cuenta a la infancia. Es decir, que al margen de crisis y de problemas económicos, pues se, digamos, se proteja, se blinde a la, a, la, a la infancia, que al final 
es muy, obviamente es muy vulnerable ¿no? y se garanticen pues, unos niveles básicos de educación, de sanidad, para evitar pues, problemas que ahora mismo bueno, pues, podemos estar sufriendo por esta crisis económica. ¿no? Se acerca un poco, vosotros lo que hacéis es proteger ¿no? la infancia y que sí. a pesar de que eh, pueda haber problemas, eh, las necesidades básicas de, sí. de los niños de, de aquí estén cubiertas, ¿no? sí, algo sí. Que, que puede parecer más extraño en un, en un primer mundo como es el nuestro, pero está ocurriendo a día de hoy. Sí, lo que pasa es que, bueno, eh, sí es cierto que aquí nadie muere porque no tenga acceso a la sanidad, ningún niño muere porque, por falta de alimentación, porque le falta una vacuna, eh, porque no tenga acceso al agua potable. O sea, en Níger, ya decía, la mitad de la población no tiene acceso al agua potable, aquí el 100% tiene acceso al agua potable. En Níger, tan solo el 7% de la población tiene acceso al saneamiento, en España es el 100%. En Níger mueren... Todos los años, o sea, las tasas de mortalidad en menores de 5 años es de 121.000 niños, mientras que en España es de 2.000 de niños. Pero es que además, de esos 121.000, la mayoría son por causas evitables, que tienen que de, de los cuales un tercio tiene que ver con el no acceso al agua potable, pero otro tercio tiene que ver con temas de vacunas o tiene que ver con temas de una mala nutrición. ¿no? Por eso digo que bueno, eh, aquí se trabaja en España, obviamente, en países más desarrollados, pero realmente donde hay unos índices de mortalidad inaceptables eh, y es donde bueno, pues UNICEF está trabajando y eh, más, más a fondo y donde canaliza estos recursos y todos estos programas, entre ellos el programa Gotas para Níger, pues eso, como digo, es en, bueno, en estos países. Volviendo además a, a Níger, ¿qué supone para ellos una vez que consiguen ese agua potable gracias a, a UNICEF? Eh, ¿Cómo cambia su vida? ¿no? Porque al fin y al cabo es aprender algo que, que no conocen, algo nuevo y que al fin y al cabo tiene beneficios claros en, en su salud y en su pues vida. A, como digo, haciendo cumplir este derecho del acceso al agua potable, pues estás protegiendo su salud. Además estás incrementando las tasas de matriculación y de permanencia en las escuelas. Porque claro, el hecho de no tener el acceso, el, el agua potable cerca implica que haya que desplazarse kilómetros y kilómetros a buscar ese agua que muchas veces está incluso en mal estado. Uh -huh. Si a eso añadimos una no muy buena nutrición, pues implica que bueno, puede ser eh, mortal, ¿no? de hecho lo es, ¿no? el consumo de, de ese agua. Además, eh, otro de los problemas es que ¿a quién le toca ir a por el agua? Pues generalmente en muchos casos uh -huh. es a las niñas y a las mujeres. ¿no? Con lo cual estás, eh, estás contribuyendo a que esa tasa de matriculación, de escolarización, disminuya ¿no? en, el caso, en el caso de, la, de las mujeres e implique bueno, luego cierta desigualdad y estés complicando su desarrollo. ¿no? Pues eh, la verdad que el hecho de, de saber esto yo creo que, que no sé si la gente es consciente. Cuando van a colaborar a, con UNICEF, cuando van a la carrera, saben todo esto. Vosotros hacéis un trabajo previo, ¿no? creo, con, uh -huh. con los colegios, con los niños, para que sean conscientes ¿no? de, de esta realidad que muchas veces es algo que como no vemos, pues no sabemos uh -huh. si está o no. Como decía, eh, el objetivo es doble. O sea, por un lado es la captación de fondos y eso es importantísimo, porque si no, no podríamos pues eso, este año hacer llegar... Eh, junto con el resto de carreras de toda España, no solo la de, claro. la de Guadalajara, porque quiero dar un dato y es que a lo largo de estos siete años ya han participado más de 150.000 escolares en todas las carreras que han puesto su gotita de agua ¿no? en, este, en, este, en este proyecto. Entonces, como sí, efectivamente se trabaja, se trabaja previamente, por un lado en la captación de fondos uh -huh. y por otro lado en la sensibilización. Y la sensibilización implica pues, hacer ver, a, a, sobre todo pues, a los escolares, pues eso, los problemas que hay eh, con el acceso al agua potable en otros países y que se valore, que se valore pues, lo, que, lo que se tiene. En definitiva es un poco la educación para el desarrollo. Todo uh -huh. esto está englobado dentro de un programa, el programa Enredate de UNICEF, que como digo lleva, lleva ya más de siete años y se trabajan pues, mate, con material didáctico pues, historias de, reales de niños y niñas pues, de estos países contando un poco su experiencia y cómo bueno, pues, eh, pueden ver eh, los niños y niñas de, las, de los centros educativos pues de cómo el no tener acceso a agua potable pues es una dificultad y un riesgo para sus vidas. ¿no? Pues eh, muchas gracias Alberto por acompañarnos por esta labor. Simplemente recordar la cita que tenemos el domingo, ¿verdad? A las diez y media los más pequeños sí. y a las doce los más mayores y todos en definitiva colaborando sí. con esos dos euros. Exacto, y aquellas, aquellas personas, niños, niñas, familiares, es una, es una carrera 
participativa, no hay primeros, segundos, eh, <risa> pueden participar eh, todos y aquel que no, quiera, que no quiera participar físicamente corriendo porque no se encuentre en buen estado, en un estado físico <risa> o no le guste, pues puede aportar esos, esos, esos dos euros y aquellos que no tengan todavía el dorsal porque no lo han adquirido en los centros educativos, a los cuales desde aquí quiero uh -huh. agradecer la labor que están haciendo, difundiendo, ayudándonos a difundir eh, esta carrera, pues eh, pueden adquirir, como digo, el dorsal, pues viendo un poquito antes de, de cada prueba y allí habrá un grupo de voluntarios y bueno, podrán adquirir ese, ese dorsal y contribuir con una gotita a este, a este ambicioso proyecto, a ver si conseguimos que llevar mares de agua a Níger. Pues eso esperamos, que sean muchas gotas las que uh -huh. se, se reúnan este, este domingo. Nos seguimos viendo, muchas gracias. Gracias a vosotros. Gracias también a vosotros por habernos acompañado durante toda esta semana. Llegamos, además, vamos a alcanzar ya la mitad de ese mes de marzo y nosotros, eso sí, el lunes volvemos a tener una cita, como siempre, aquí en Guadalajara al Día.